Bienvenidos a Huertinga, en este video vamos a trasplantar nuestra crásula rupestris subespecie marneriana, también conocida como collar de jade, ya que cubrió por completo la maceta en que se encuentra, que es una tipo cuenco número 24, y necesitamos de manera urgente pasarle una maceta más grande para favorecer una mejor circulación de aire en el sustrato, ya que si no tras una lluvia o un riego, podría concentrar mucha humedad en el interior de la maceta y esto provocar la pudrición de sus raíces. Y al final del video vamos a aprovechar para mostrar cómo reproducir esta suculenta de un modo muy sencillo. Dicho todo lo cual, comencemos. Mi sugerencia cuando tienen que trasplantar una suculenta muy grande como la nuestra que ha cubierto toda la maceta es con un palito de madera cualquiera ir tratando de despejar el sustrato de las paredes de la maceta. Con esto van a hacer que sea más fácil sacar la suculenta completa de la maceta provocando el menor daño posible de las raíces. Así que con mucha paciencia vayan buscando cualquier huequito que vean para aplicarle el palito de madera. Luego de lo cual a mí me gusta aplicar nuestra cuchara post apocalíptica que ya muchos de ustedes conocen muy bien para profundizar esa separación del sustrato de las paredes de la maceta allí donde previamente aplicamos el palito de madera. Pero como la suculenta está muy grandota, tuve que pedirle ayuda a la señorita Huertinga para que me la sujete de abajo al momento de sacarla de la maceta y así evitar un posible daño que provocaría que impacte contra el suelo. Que si fuese pequeña no habría tanto problema, pero al ser tan grande sí porque está muy pesada. El problema que tuve, que quiero aclararlo, es que ayer tuve que regar muchas de mis suculentas ya que estamos en verano con muchas olas de calor y mucha sequía por lo cual era necesario que la riegue y el sustrato está un poco húmedo ya que siempre es preferible trasplantar cuando el sustrato está seco pero no tuve muchas opciones y como seguimos con estas olas de calor y cambios muy bruscos de temperatura quise aprovechar hoy para trasplantarla ya que la temperatura está un poco más baja Acá hay un esquejito que lo vamos a guardar para el final del video y explicar cómo reproducirlos. Que no se preocupen que siempre algún tallito, y como ven hay algunos ahí, eh, se van a salir solos al momento del trasplante. Pero a todos los vamos a aprovechar para reproducirlos. Ahí los está juntando la señorita Huertinga y son los que vamos a explicar después de un modo muy sencillo cómo lograr de estos esquejitos hijitos como los que están viendo detrás. Y esta es la suculenta que está gigantona, pero lamentablemente no se pueden ver bien las raíces porque el sustrato está un tanto húmedo. Pero igualmente yo voy a tratar de despejar lo más que pueda, principalmente, y esto es muy importante al momento de trasplantar, controlar que no haya ningún proceso de pudrición en las raíces, ni tampoco que haya plagas. Como podrán observar, está todo bien, por más que el sustrato esté húmedo y se compacta, más que nada porque tiene un gran componente de arena gruesa de río que sabemos que al mojarse se contrae y luego al secarse se expande. Y probando en qué maceta ponerla, yo pensaba utilizar esta paila que es número 35 pero le va a quedar muy chica, así que vamos a utilizar esta paila gigante que tiene 40 centímetros de diámetro. Siendo muy importante siempre que controlen que tenga buenos orificios de salida y si no se lo hacen con algo punzante y caliente. Al ser plástico, enseguida se hace el agujerito. Y vamos a utilizar tela mosquitera plástica debajo, que es para que al regar pase el agua de riego y nos quede el sustrato adentro. Que es el que vamos a ir aplicando ahora. Y nuestro sustrato aclaro que está explicado el modo de preparación en un video que tenemos en el canal. Pueden poner en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer. Es un sustrato pensado para suculentas, con buen drenaje y buen equilibrio de nutrientes. Y yo creo que a esa altura va a quedar perfecta la suculenta y le dejo tanto sustrato porque hay que tener en cuenta que esta suculenta en particular es de porte arbustivo. Va a ir creciendo como un arbusto, se va a ir formando una mata como esta que es la madre que está gigante y no la pienso trasplantar hasta más o menos pasado dos años que es el tiempo que suele durar los nutrientes del sustrato y si crece mucho más le voy a ir haciendo podas. 
ya que ponerla en una maceta mucho más grande se me va a complicar para poder encontrarle un espacio adecuado en el patio donde la tenemos ubicada así que en esta maceta yo creo que va a andar súper bien es muy importante con esta suculenta en particular que al momento de aplicar el sustrato lo hagan despacito levantando todos los tallitos acá si se desprende alguno lo guardan para reproducir pero siempre levantando y aplicando el sustrato cuestión que no nos quede ningún tallo enterrado porque eso tras una lluvia o regarse si está el esqueje de tallo enterrado lo más probable es que se pudra y como queremos evitar eso bueno de a poquito y despacito vamos levantando con una mano todos los tallos y aplicando por debajo el sustrato yo les recomiendo que lo disfruten se pongan de fondo una música que les guste o mejor un video de huertinga de esos los largos de los directos que nos viene de paso muy bien mientras terminan de completar la maceta con el sustrato más o menos que nos quede al ras de la maceta o un poquitito más abajo Y así finalmente terminamos, yo creo que quedó muy bien, pero ustedes me lo dejarán abajo en los comentarios y ven que ahora sí tiene mucho espacio libre el sustrato para que circule el aire y así evitar el famoso problema con las suculentas que es el de la pudrición de sus raíces por exceso de humedad. Y aclaro porque siempre me preguntan cuando hago estos videos que nunca la riego el día del trasplante sino que dejo pasar unos días, en realidad sigo respetando el ciclo de riego, en este caso yo sugiero como regla que sea semanal porque al trasplantarla siempre algún daño provocamos en las raíces y además le genera cierto estrés, por eso es mejor no regar ese día para no estar humedeciendo una herida abierta que pueda causar una infección. Y el otro tema es la reproducción, estos dos hijitos que nos dio la suculenta madre hace yo creo que un año era simplemente un tallito que se había desprendido cada uno que lograron crecer de esa manera. Por eso vamos a aprovechar con estos esquejitos que se desprendieron solos con el trasplante para ponerlos a reproducir. Y para esto es importante en mi experiencia y opinión despejar al menos dos pares de hoja de más abajo del tallo que es para luego poder enterrarlos mejor una vez cicatrizados y para esto en esta suculenta yo prefiero desprender de este modo las hojas porque si bien se podría hacer girándolo en mi experiencia personal cuando trato de sacar el par de hojas que está unido fusionado en esta suculenta siempre se me rompe el tallo y tengo que retirar dos pares de hojas de más arriba y así por eso me parece mejor simplemente doblar la hoja, hacer que se parta y desprender los dos pares de más abajo o quizás tres. Aclarando por otra parte que esta suculenta puede reproducirse por hoja, pero a mí me es muy difícil sacar ese par de hojitas fusionados que sea de manera entera, sin daño, y me resulta mucho más sencillo reproducirlo por esqueje de tallo. Y como ya hemos explicado en varios videos, una vez que cicatriza esa herida del tallo, que se va a formar un callito al cabo de uno o dos días, ahí recién lo vamos a pasar a una pequeña macetita. Yo les sugiero que utilicen estos envases de postrecito para reutilizar el plástico, que le hacen agujeritos debajo, le ponen un papel periódico para que pase el agua de riego, nos quede el sustrato dentro y le colocan sustrato para suculentas, pero seco. Y suponiendo que estos esquejes que tenemos ya hubiese cicatrizado esa parte del corte o desprendimiento, simplemente los plantamos en estas macetitas y vamos a esperar unos dos o tres días sin regar. Es importante que no estén a sol directo, ya que al no tener raíz y si le da el sol fuerte los va a quemar. Pero sí que estén en un lugar con buena claridad del día, para evitar que se tiolen. Y después, al cabo de esos dos o tres días, le vamos a empezar a aplicar riegos superficiales alrededor del tallo, un poquito de agua nada más. Hasta que logren enraizar y ahí si quieren le dan los cuidados que sugerimos en otro video que les dejo la miniatura, donde hablamos específicamente de esta suculenta. Pero ya que estamos, voy a aprovechar también para cortar un esqueje que también vamos a utilizar para reproducir. Es importante que si van a hacerle una poda a esta suculenta, 
traten de elegir tallos que no estén en floración o que se estén formando los capullos de flor que en esta suculenta es en los ápices de los tallos que de hecho la nuestra tiene varios que están iniciando ese ciclo de floración para que le sea más fácil su enraizamiento y pueda destinar toda la energía que tienen las reservas de agua de sus hojas para enraizar y no para florecer. Y así logramos cumplir la misión de trasplantar esta suculenta gigante a esta maceta paila que tiene un diámetro la boca de la maceta de 40 centímetros, como ven es tan gigantona y ahora bueno, me puse a pensar que la tengo que bajar al patio, ya que yo vivo en un departamento, en un piso 2. Así que voy a pedirle nuevamente ayuda a la señorita Huertinga para que vuelva a estar afuera con todas las demás suculentas. Y dolor de espalda mediante, logramos ubicarla en el patio, con lo cual nos despedimos. Como siempre, si les gustó el video, se agradecen unos muy buenos likes. No se olviden de suscribirse, de compartir este video, así podemos seguir creciendo. Espero que les haya gustado y sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Chao.